Et là, ça donnait Zlatan C'est les adieux, les dernières secondes de Beckham au Parc des Princes, mais surtout les dernières secondes de sa carrière. C'est le fameux PSG Barça où on bat le, P... le Barça 4-0. Et là, pour moi, c'était le match parfait. Mais vraiment parfait, c'est-à-dire que tout s'enchaînait, mais dans une espèce de, 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 de halo de, de béatitude. Et le parc était mais, subjugué et donc a explosé lorsqu'il y a eu les buts. Mais surtout, il y avait une espèce de, de, de sourire général. Quoi. Je crois que c'était le PSG Barça. Alors après, lequel il y a eu quatre buts, je ne sais plus sur lequel, mais je sais qu'il y a eu un but à un moment donné. Tout le monde me l'a dit d'ailleurs. Euh, lorsque je dis but pour Paris, là c'était but, 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 but pour Paris. Et là, j'avais envie de continuer comme ça. Et Donc c'est un des quatre buts face au Barça, ouais. Mais je ne sais plus lequel. Mais les quatre, je crois. C'était lors d'un classico, donc le fameux Paris Saint-Germain-OM que tous les supporters attendent. C'est le match dans l'année. Et donc c'était à l'époque où Barthez donc, était gardien de but. Et c'est vrai que ça me restera parce que l'explosion du Parc des Princes sur le but de Pedro Miguel Paoleta dans un angle impossible, c'est un, un but dont tous les supporters se souviennent. Là, ça a été magique. C'est-à-dire d'un seul coup, on a l'impression que le stade euh, prend feu et, et c'est juste de l'émotion pure. J'ai envie de dire Rai, c'est un, vraiment un grand monsieur. Un grand monsieur avec qui on pouvait parler de tout, qui était vraiment très ouvert. On pouvait parler de, 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 de social, de politique, de, de sport, de, de plein de choses. Et c'est vrai que ça a été un grand manque lorsqu'il a quitté le, le Parc des Princes. Je vais dire un double coup de cœur. Neymar et Mbappé. Neymar parce que c'est le grand joueur qu'on attendait tous. En plus, il a toujours le sourire. Ce qu'il apporte sur le terrain, c'est juste magique. On attend tout ça, je veux dire, des, des, des gestes de classe. Et puis l'autre coup de cœur pour cette nouvelle saison, c'est Mbappé. Lui aussi, 18 ans. Et surtout, il apporte une telle gaieté, une telle joie de vivre sur le terrain. Il a toujours la banane. Donc je dirais, double coup de cœur, Neymar et Mbappé. J'aime beaucoup Marquinhos. Il, est, il a toujours le sourire aussi. Mais c'est propre à tous les Brésiliens d'ailleurs. Ils ont toujours la banane, ils ont toujours le sourire. Mbappé est très poli. Vraiment, on sent qu'il y a une éducation derrière. Et Merci aux parents. Ah, le plus charismatique, c'est la tâne. Dès l'instant où vous le voyez, il y a une espèce de respect naturel qui, qui s'impose. Donc beaucoup de charisme. Merci Zlatan. J'ai beaucoup aimé Ancelotti, euh, très humain, euh, et qui était très à l'écoute de ses joueurs, et les joueurs étaient très à l'écoute d'Ancelotti. <rire> Luis, Luis Fernandez. Le plus gros bide, celui dont j'ai toujours peur d'ailleurs, c'est de me planter sur le nom du buteur. C'était un match où il y avait donc Mario Yepes, que l'on surnommait Super Mario, donc défenseur central, un Colombien. Et sa femme était enceinte, était sur le point d'accoucher. Et donc j'annonce la compo de l'équipe ce soir-là. Donc Mario en faisait partie. Et deux minutes avant le, le, le coup d'envoi, il se change. Il met son survêtement et il part. Donc là, même moi donc, qui avait annoncé l'équipe déjà n'était pas au courant. Et donc on, on voit son remplaçant euh, qui rentre. On, on, personne ne comprend. Et donc je l'ai su pendant la mi-temps. Donc euh, la maman se portait bien, le bébé aussi. Et donc j'ai pu annoncer ça euh, à la fin du match. Et c'était sûrement le, le plus beau faire-part, en tout cas le plus gros faire-part de l'histoire sportive, puisque effectivement il y avait 35 000 personnes euh, ce soir-là. Alors pour la petite histoire, lorsqu'il y a un but, déjà il faut que je regarde l'arbitre s'il valide le, le but. Donc ensuite j'annonce but pour Paris, donc dans une envolée lyrique. Ensuite il y a un jingle, 
Et à la fin d'une jingle, là, j'annonce le buteur. Donc, but pour le Paris Saint-Germain par le numéro temps. J'annonce le prénom, mais d'une façon sèche dans les graves. Par exemple, puisqu'on parlait de Zlatan, puisque je, je sais que le Parc des Princes aimait beaucoup quand j'annonçais euh, les buts de Zlatan. Donc, euh, j'annonçais euh, but pour le Paris Saint-Germain euh, par le numéro 10, Zlatan. Ensuite, le deuxième, c'est médium, droit, Zlatan. Et le troisième, là, c'était hurlé. Et là, en général, le parc reprenait, mais en hurlant aussi, Ibrahimovic. Et là, ça donnait Zlatan Ibrahimovic